அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி மட்டன் கிரேவி எப்படி பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போறோம் இந்த மட்டன் கிரேவி பண்றதுக்கு நான் அரை கிலோ மட்டன் எடுத்து நல்லா கிளீன் பண்ணிட்டு மஞ்சள் இஞ்சி போட்டு பேஸ்ட் ரெண்டு பச்சை மிளகா தேவைக்கேற்ப சால்ட் சேர்த்து வேக வச்சு வச்சிருக்கேன் இப்ப இந்த மட்டன் கிரேவி நம்ம எப்படி பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு பாக்கலாம் மட்டன் கிரேவி எப்படி பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே பக்கத்துல இருக்க பெண் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் வாங்க இப்ப மட்டன் கிரேவி எப்படி பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு பாக்கலாம் இந்த மட்டன் கிரேவி பண்றதுக்கு ஒரு கடாய அடுப்புல வச்சு சூடானதும் த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் விட்டுக்கிறங்க நான் எடுத்திருக்கிறது அரை கிலோ மட்டன் ஆயில் சூடாயிடுச்சு அரை டீஸ்பூன் சோம்பு பிரிஞ்சி இலை மூணு துண்டு பட்டை ஒரு அன்னாச்சிப்பூ நாலு கிராம்பு ஏலக்காய் ரெண்டு கல்பாசி சிறிதளவு இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கணும் நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு இந்த நேரத்தில் இருபது சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் மூணு பச்சை மிளகாய் கீறினது கொஞ்சமாக கருவேப்பில இது மூணையும் நான் இதில் சேர்க்குறேன் மூணு நல்லா ஃப்ரை ஆகிடணும் ஆனியன் நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு இப்போ ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துக்கிறேன் இதை நல்லா பச்சை வடை போகும் வரைக்கும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கணும் இஞ்சி கொண்டு பச்சை வடைலாம் போயாச்சு இதில் ஒரு பிக் சைஸில் தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் தக்காளி மேய்கிறதுக்கு மட்டும் நான் ஒரு முக்கால் டீஸ்பூன் சால்ட்டு ஆட் பண்ணுறேன் ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி மட்டனில் சால்ட்டு சேர்த்துருக்கேன் ஸோ டேஸ்ட் பார்த்துட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் சேர்க்கறதுனா சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி நல்லா மைய வேகணும் ஸோ ஒரு ஒன் மினிட் நம்ம வந்து மூடி போட்டு வேக விட்டுடலாம் மூடி போட்டு ஒரு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்ப நம்ம ஓபன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்க தக்காளி வெந்து ஆயில் நல்லா மேல தெளிஞ்சு வந்துருச்சு இந்த நேரத்துல மட்டன் மசாலா டூ டேபிள் ஸ்பூன் நம்ம வைக்கிற மட்டன் கிரேவி எப்பவுமே நமக்கு வந்து நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னா முக்கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு பிரியாணி மசாலா சேர்த்துக்கிறேன் பிரியாணி மசாலா சேர்த்து செய்யும்போது மட்டனுடைய டேஸ்ட் சூப்பரா இருக்கும் மசாலா நல்லா ஆயில் ஃப்ரை ஆகி ஆயில் தெளிச்சு வந்துடுச்சு இந்த நேரத்துல நான் வேக வச்ச மட்டனை மட்டும் நான் சேர்த்துக்கிறேன் வாட்டர் ஆட் பண்ணல ஒன்லி மட்டன் மட்டும் ஆட் பண்ணல ஒன்லி மட்டன் மட்டும் நான் இதில் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்து மசாலா கூட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் மட்டன் மசாலா கூட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ண உடனே உருளைக்கிழங்கையும் நான் இதில் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் ஏன்னா மட்டனுக்கு எப்பவுமே உருளைக்கிழங்கு ஆட் பண்ணும்போது டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் கிழங்கு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு டூ மினிட்ஸ் வந்து இதை மூடி போட்டு கொஞ்சம் வேக விடுவோம் ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்க மட்டன் நல்லா அல்லி வெந்ததான் இப்ப நல்லா வெந்து எண்ணெய்லாம் தெளிஞ்சு நிக்கிது லைட்டா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருவோம் கிளறியாச்சு கிளறி விட்டுட்டு மட்டன் வேக வச்ச தண்ணி வந்து இப்ப இதுல நம்ம சேர்த்துக்கிடுவோம் ஒருவேளை நம்ம மட்டன் வேக வச்ச தண்ணி அதிகமா இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை தனியா எடுத்து நல்லா தாளிப்புலாம் பண்ணி மட்டன் சூப்பா கூட நம்ம குடிக்கலாம் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது மட்டன்ல மட்டன் வேக வச்ச தண்ணியை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இப்ப நல்லா கிளறியாச்சு இது நல்லா கிரேவி பதத்துக்கு வர்றதுக்காக நம்ம மூடி போட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வேக விடுவோம் மூடி போட்டு அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்ப ஓபன் பண்ணி பாக்கலாம் பாருங்க மட்டன் நல்லா விழுந்து என்னெல்லாம் தனியா தெரிஞ்சு நிக்குது பாரு நீட்டாய் சாட விழுந்து நிக்குது லைட்டா அதை கிளறிட்டு அரை மூடி தேங்காய் மிக்சில ஓட விட்டு நல்லா திக்கு பாலா எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதை நான் இதெல்லாம் சேர்த்துக்கிறேன் தேங்காய் பால் சேர்த்த உடனே இந்த குழந்தையினுடைய கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஆனா டேஸ்ட் வந்து கூடும் தேங்காய் பால் சேர்த்து ஒரே ஒரு நிமிஷம் மட்டும் மூடி போட்டுட்டு மல்லி இலை தூவி நம்ம இறக்கிடலாம் தேங்காய் பால் சேர்த்து ஒரு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் பாருங்க மட்டன் கிரேவி பதத்துக்கு வந்து நல்லா எண்ணெய் தெளிஞ்சு மேலே நிற்கிது வைனலாக நறுக்கி வச்சிருக்க மல்லி இலைகளை தூவி திருப்ப ஆஃப் பண்ணிடுவோம் வேறு ஒரு பிளேட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு சுவையான மட்டன் கிரேவி தயார் நான் பண்ணியிருக்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மீண்டும் அடுத்தது ஒரு வீடியோட சந்திப்போம் நன்றி